hoofdbestuurslid van de Nationale Democratische Partij en de Vergeling Simons gaf afgelopen dinsdag in Oseer bij de viering van 36 jaar bestaan van de NDP aan dat het land momenteel bijna failliet is. Het bestuurslid benadrukte dat ze nog geloof heeft om het land onder controle te krijgen. Die gewoon vanaf 2020 op zich heeft genomen om te beginnen met het afbreken van deze samenleving. Afbreken van de rechtsstaat. Met je de rechtsstaat eigenlijk vanaf met de politiek. Maar naar Bouta, dat ben ik ook zien. Ja toch, rechtsstaat, dan bedoelen ze Bouta zo. Maar wat deze regering heeft gepresteerd om de rechtsstaat, de rechten van mensen om te praten, de rechten van mensen om te demonstreren, de rechten van mensen om te leven, dat is nou een laatste wachting. Ja? Dat de mensen gewoon drie jaar binnen drie jaar afgebroken hebben in die samenleving wat heel lang is opgebouwd. En Uno bent de volmaak, laat dat duidelijk zijn. Nog de NDP-regering, nog Front, nog andere regeringen. We waren niet volmaak, we moesten nog heel wat werk verzetten om in dit land iets goeds te, te realiseren. En wat we hadden is afgebroken. Niet aflaten met een kwestie van een rechterlijke macht en een regering die op elkaar schoon zitten. Het bestuurlijk systeem wordt afgebroken, men houdt zich niet aan wetten. Openlijke corruptie is dat van die one name, maar ik wil het echt serieus bespreken. Dus corruptie toch, normaal nou was dat niet. IT3, vandaag nog hoor ik dingen misschien. Je weet het niet, je hoort het. Deze mensen, de mannen had de idee. Corruptie. Gewoon maak je drie loten, je, je verloot ook toe. Je bent de VP. Dat is, is niet correct. Maar het lijkt alsof de zaken, dat de mensen niet begrijpen waar ze mee bezig zijn. Openlijke corruptie zoals dat nog nooit eerder in het land is vertoond. Alleen ik, al die corruptie van al die regeringen vanaf ik een kind ben mee, heb ik dit nog nooit mee. Ik heb het nog nooit mee gemaakt. En we gaan nog moeten horen. Ik geld uitgedrukt en dat zal ook wel niet nu gebeuren. Wat dat precies is geweest. Maar corruptie is niet alleen geld. Corruptie is ook je bijsman en alle lot, toch? Of althans, je probeert het. Eigenlijk hoop ik dat die, dat die mensen die die auto's hebben gekregen, niet zo makkelijk onkoopbaar zijn. We hebben een land vandaag dat niet aan de afgrond staat. Ons land staat niet aan de afgrond. Ons land is lullig waar er door met Arafijn. Na fado we fado. En weet je waarom we hopen? Dat we vinden een taki grabori of een rots. Voor nou fado dit ik ook in haar diepte. Dat is Suriname vandaag. We vallen al. Als we dat dit niet stoppen, gaat het echt niet goed met ons afloopen. Dat is de kern van de zaak. Dan heb ik tot slot over dit stukje. Want ik heb geen zin. Om vandaag, op deze verjaardag, en met de toekomst die ik wil bespreken met u, om nog heel lang stil te staan hier. Maar laat mij zeggen dat mijn conclusie is, mijn analyse is, dat dit man, zei de bezige Brokasani in, importeert Trasma, de hele samenleving in de war en chaos, dat het niet alleen Surinamers zijn. Misschien moet ik zeggen dat het geen Surinamers zijn, maar niet allemaal. We zien dat er mensen van buiten bij zijn. En dat we te maken hebben met een groep mensen die internationaal bezig is met ons land. En dit, jullie zijn namen, wie is fijn dat we zijn altijd, je hebt soms ruzie, dit land is van jou, hier woon je. En je doet ons aan het toch in het voordeel van het land. Maar wanneer die buitenlanders erbij gehaald worden, hebben ze niets te maken naar de, de Chaudhuasi en hun voordeel. Het zijn ernstige dingen waarvan ik hoop dat straks, wanneer we het veld in gaan, maar ook wanneer we onze scholingen doen, dat je onthouden zal zien, omdat. Het zijn grondpraxeries, het zijn fundamentele problemen waarmee we geconfronteerd worden in dit land. En die armoede en die slechte gezondheidszorg, 
En al die problemen waarmee we geconfronteerd worden, zijn het gevolg van deze fundamentele disrespect van de structuur van dit land, zowel economisch, sociaal als maatschappelijk. Disrespect, dat is wat ik zie. Wat moet er in de toekomst gebeuren? Ik heb geloof in de toekomst van Suriname. Als ik kijk naar hoeveel jonge mensen, sommigen die ik zelf heb laten opleiden en getraind en met alle skills het land verlaten, dan leeft het bijna like, ik in een allemaal toekomst. Maar ik geloof dat niet. Ik geloof dat het land een toekomst heeft. En wat ik verder denk, is dat de NDP, deze partij, met geweldige visie en goede programma's de taak en de plicht heeft om te helpen zorgen dat die kinderen die nu weggaan wel een goede toekomst hebben in dit land en dat hun kan veroren ook toe in elkaar NDP, taak en plicht. Waarom? Omdat de NDP een politieke partij is met een zeer duidelijke visie, goede uitgangspunten, waar ik nog steeds 100% achter sta, en ook goede mensen heeft gehad en heeft, die in veel gevallen, als we 36 jaar terugkijken, een heel leven hebben gewerkt, over wel 911. En dat betekent dat NDP zichzelf zo moet scholen, zo moet versterken, de eenheid zo ver moet brengen, dat ook kan vervullen af en toe voor de dag van 911. Want ik kon er eens zat in een tik abra 25, mei 2025. Wat meneer Chan heeft gedaan, is dat wat hij heeft gezegd in de verkiezing van 2020, ik ben bij, ik kon er van je, ja toch? Intussen heeft hij het waar gemaakt. Het land was niet failliet, maar het leek er vandaag op dat het failliet is. Ik ga niet zomaar herhalen wat hij heeft gezegd, omdat de cijfer van kan kiezen allemaal uit. Maar waar het wel failliet is, is op sociaal gebied, op het gebied van de voorzieningen, op het gebied van de instituten, is alles kapot. En dat is het land dat de NDP wil gaan overnemen. Omdat de NDP denkt, omdat de NDP weet dat als wij ons houden aan onze eigen principes, als wij ons houden aan onze eigen visie, als wij ons houden aan onze eigen programma's, dan we can do the job. De NDP heeft als basis voor de ontwikkeling van beleid en bestuurlijk handelen als basis de democratische rechtsstaat. En nooit moet iemand u meer iets anders komen vertellen. Want de massa no sabi hebben nu toch gezien. Suma is geen de democratische rechtsstaat. Heeft u het niet gezien? Oké okay, dan. De NDP heeft de democratische rechtsstaat. Een sociaal rechtvaardige samenleving. Dus een samenleving dat per wagolude alles man fini. En nog een keer misschien 50%. En de rest mag zijn mond openmaken voor de lucht. Vrede en wederzijds respect tussen de etnische groepen en maximale participatie van burgers in de economische ontwikkeling door het scheppen van gelijke kansen voor onderwijs, ondernemen, arbeid en toegang tot zorg en ondersteuning. En dit kan alleen als we eenheid werken en als de partij een omslag kan brengen in een vaste politiek in de Instraan. En ik geloof dat de partij dat kan. Met uw alle hulp, met uw alle ondersteuning. De partij zit daarom dat een vaste regeringsdissie, en ook wel gedeeltelijk in het verleden, poli aan vertrouwen voor het volk in politiek en bestuur. Het volk heeft geen vertrouwen meer in de politiek of in het bestuur, dat is helemaal gezegd. Om dat terug te winnen, 
Zelfde de partij moeten duidelijk maken aan de samenleving. Dat transparantie, voorspelbaarheid van bestuur, bestrijden van corruptie, zijn onmisbare onderdelen van haar programma. Omdat het vertrouwen in elkaar en in het volk en in het bestuur daardoor terug kan komen.